Mtazamaji wetu pale nyumbani I believe umekuwa na Sunday mzuri sana na nataka kuamini umekuwa na ibada nzuri ya online basi nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo nataka nikukaribisha rasmi kwa ile kipindi yetu tulikuwa tuwe nayo lakini hatukuweza kwa sababu ya masharti mapya yale ya corona basi kwa nafasi hiyo tumeweza kupata tu Uh, watu tu wachache tu tungeenda tu kwa event hiyo tusingeweza kukualika wewe ambaye mtazamaji wetu ambaye uko pale nyumbani uh, basi nafasi hiyo imefunguliwa sasa ili uweze ku participate ukiwa tu pale nyumbani na ningetaka nikaribishe bishop wetu bishop Maingi bye ni ni rafiki wa ministry hii na i believe unamjua ili aje tu atupe maneno mawili matatu ili atueleze kwa nini tuko kwa birthday ya mam kitu kama hiyo ili tuweze kuwa na mwelekeo mzuri. Kwa hivyo karibu sana Bishop. Majina yangu ni Bishop Elijah Maingi, ni rafiki wa huduma hii, ni rafiki wa familia hii. Na siku hii ya leo tumekuja kuweza kusherekea pamoja na mama mtume ambao ni mama yetu Miriam ambao anasherekea birthday yake siku ya leo ama siku yake ya kuzaliwa. Yangu yatakuwa ni machache hivyo nipe muda mchache mno nikaweze kuongeza hapa macho kidogo macho inakaa mbali okay. neema inatosha bwana yesu asifiwe nataka tu niweze kukueleza machache tu kwa sababu tuko hapa kusherekea eh, birthday ya the first lady wa ministry na ni furaha kubwa sana kwa sababu kuweza kuwa na mama ambao anasimama nyuma ya maono hiyo sio jambo la kawaida kama jamii ya Mungu kama familia ya Mungu tunafurahia sana kuwa na mama kama huyu na kwa hivyo tuna celebrate nataka machache tu na sasa nisikilize but it is a special time of a year when we celebrate someone's birthday we are not only celebrating the length of their life but we celebrate how much they have grown in the past year birthdays are important because they give everyone a day to feel special and see how much those around them love them Bathi detu ni kitu inafanyika mara moja kwa mwaka ikiku, ikiwa kumbukumbu kumbu ya wakati ama siku mtu aliyezaliwa na bathi de inasherekewa ama tunafurahia wakati watu ama yule ambaye anasherekea anapoalika marafiki wake watu wa jamii inakuwa ni jambo la baraka sana na kwa hivyo inapokuja hiyo siku si kwamba tu tunasherekea bathi de tu lakini tunaona vile Mungu amemjalia ule na akaweza kumuongeza mwaka katika maisha. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ambao amepatia mama wetu na kuweza kumpatia bathi de. Sasa ninataka nikueleze mambo machache sana. Two reasons why we celebrate uh, the bathi de. Namba moja, life It itself should be celebrated because it is a gift. Maisha ni shati ya sherehekewe. Maana maisha ndio kipawa ile kubwa sana ambao mtu anaweza kusherehekea. Maana bila maisha unasikia birthday inaitwa ama anniversary inaitwa ya, ya mengine. Lakini birthday ya kuzaliwa inaonyesha yule mtu wako na ameweza kuongezwa madaraka ya mwaka. Na kwa hivyo tunaifurahia kwa sababu ni kipawa. Na ndio sababu kitabu cha Saburi 139 mstari wake wa 14 inasema I will give thanks to you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works and my soul knows it very well. 
Yaani maisha haya ni kipawa kikubwa. Na ndio mwandishi hapa akasema ya kwamba nitamshukuru Mungu kwa sababu nimeupa kiajabu. Kila mtu wako unique. Na kila mtu ni special. Unaweza kuwa haukujua maana uliona kama wewe ni mfupi kuliko wengine. Lakini wewe vile ulivyo you are special. Na tuko hapa leo kwa sababu tumwamia mwaliko wa mama wetu, mama wa ministry Miriam. Tukifurahia maisha yake kwa sababu ni kipawa na tunafurahia kwa sababu Mungu amemjaria na akamuongeza another year. Sasa sababu sita alafu niketi maana muda hautaruhusu. Why birthday days are important? Six reasons why birthday days are important to celebrate. Namba moja. Ama hapo juu ni, nianze kabla sijaenda kwa namba moja. Your birthday only comes around once a year. And it should be celebrated for several reasons. Number one. Your birth was your beginning. Yaani kuzali wakwa mtu kina inakuwaga ndiyo mwanzo wa maisha yake. Na kwa hivyo tunaserebrate ya napo kumbuka. Inakuwaga ni anivasare tukikumbuka siku mtu alie zaliwa. Na hiyo ni siku ile yule mtu ama yule mpendwa wetu ambao tunaserebrate hapa alie zaliwa. Namba mbili. Lizo ni ya pili kwa nini tunafurahia siku. Uh, birthday. Celebrating is expression of thanks. Wakati tunafurahia na tunaserebrate pamoja na yule ambao ametoalika katika siku ya kuzali wakwake. Tunafurahia pamoja tukimushukuru mungu. Kwa hivyo tunashukuru mungu kwa kutupatia mama. Kutupatia mama wanguvu Mama ambao amesimama na ministry amesimama na nabii. Na huyu alipozaliwa unajua ni mtoto wa familia, ni dada ya wengine, ni ndugu ama ni anti wa wengine, ni mama. Na hivi karibuni atakuwa shosh kwa neema za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. It is an opportunity number tatu. It is an opportunity to refresh your outlook. Munaona vile watu wanasimbisoka wakifurahia hata ni vile tu kuna hiyo hali ya ya tahadhari ya kutokutwa na watu wengi najua hapa ingeweza kukalika maana tunakuja unaona watu wamevaa vizuri hata mimi unaona nimevaa kashati tu namna hiyo kwa neema za Bwana na wewe umevaa vile huko na sote tunafurahia tunaona mama ni mlebo kabisa na tunaangalia inakuletea ina refreshment ya kuangalia vile Mungu amefanya kule nyuma na inakuonyesha you are fear free and wonderful made na hivyo unasema haleluya eh, kama ni kuhubiri ni <laughs> lakini masa Bwana Yesu asifiwe haleluya point number four. it opens the door to new masses inafungua mlango wa rehema ndio unasikia maandiko yanasema Unaposoma maandiko unasikia katika kitabu cha maombolezo 3:20 na 3:24 inasema rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Kwa hivyo tunapofikia siku hiyo ni kuserebrate new masses ambayo imepewa mama wetu. Kwa hivyo tunafurahia pamoja kwa jina la Bwana. We are celebrating you first lady of J J I C minutes na celebrate huyu ambaye ndio ako ninasikia watu wakisema ukiona a successful man behind yeye kuna a very strong lady na wengine waka unikasikia wameanza tena beside, beside every successful man kuna a woman so whichever way vile wao utaiweka watu hawa kusoma sure moja okay okay Bwana Yesu asifiwe. It is a chance to acknowledge your existence. Inakuwaga ni nafasi ya kutambua kuishi kwako. Maana, hallelujah, unafurahia. Ukisema this is the day the Lord has made. Nafurahia maisha na anaita. Nandiyo sababu tumekuja zote.
tufurahie pamoja na mama yetu na ningekuuliza tu ukasema amina bwana yesu asifiwe ya sita nikimaliza it is a great opportunity to board with the people Ina, inakuwa ni nafasi kubwa sana ya kushirikiana na watu umeona watu wachache waliopo wakifurahia na tu, kama ingekuwa nafasi hapa kungekuwa halaiki ya watu maana najua hawa hawa watu kwanza huyu mzee mnasikia anaitwa apostle mtume ana impact ya kimataifa <laughs> bwana yesu asifiwe lakini kwa sababu ya sheria zilipo wale wapo hapa kifamilia na wachache tunashukuru mungu hapo ndipo inakuwa nafasi anafurahia na marafiki anafurahia na mamama wazee tunafurahia vijana tunafurahia mama wetu kwa sababu neema inatosha God bless you. Uh, basi mtazamaji mahali popote ulipo karibu sana. Uh, nachukua nafasi hii tu niweze kusema asante kwa sababu ya wote ambao mnaotazama uh, katika sherehe hii ya birthday ambayo nilikuambia pale kimbele kwamba ni ya my wife. Uh, na kwa hayo mtazamaji ni kwamba tungekuwa na sherehe kubwa sana ni vile sasa a uh, protocol sa health pamoja na president akasema watu hawaendi kanisa tulikuwa tuweke kule kanisani lakini aiwe aingewekwa kule kwa sababu hata mkusanyiko wa watu haujaruhusiwa so nikasema kwa sababu ya hiyo sababu ya uh, tunaumbiri kwa mtandao watu wanatungoja kutoka Malindi Mombasa kutoka mpaka hapo Mbusia kila mahali countrywide mnatutazama na huyu ni mama yenu na mimi ni baba yenu wa kiroho basi nikasema ya kwamba tu hata kama nitafanya na familia peke yake hata kama nitafanya na family peke yake basi hiyo itakuwa ya kwamba lazima niweke hii ka clip kadogo tu ili ya kwamba wewe uliye pale nyumbani wese kuelewa ya kwamba hakika birthday imepita licha ya kwamba kuna wale mko na kadi mlikuwa mmechukua na amuja amuja ruhuziwa kuingia kanisani kwa sababu sikupenda kwetu na pia kwa hivyo ninajua nimehakisha moto lakini yangu nimezima So wewe hako nimekuachia na Mungu wa biguni atende wema. Uh, basi kwa jambo lingine ni kwamba ninataka niweze kusoma maandiko kidogo tu alafu mtazamaji tuweze kumaliza kwa Naenda kusoma maandiko kitabu cha Midhali mtazamaji. Kitabu cha Midhali pale. Ah uh, na moja Ndiyo niweze kuongea historia kidogo ya my wife alafu nililisa sawadi yangu alafu afutakulisa sawadi basi tutamaliza mtazamaji alafu tukate keki kuna keki kwa hapa kubwa sana hii keki mtazamaji ni vile wewe pale nyumbani uwezi ukaikula uwezi ukakula hiyo keki pale nyumbani lakini sisi tutakula hiyo keki hapa na naamini Mungu ya kwamba itakuwa sawa basi nasoma kitabu cha muumbiri uh, midhali sorry proverbs 31:27 proverbs 31 27. Ah uh, inasema hivi. Uangalia sana njia za watu wake nyumbani mwake wala ali chakula ya uvivu huyu ni mwanamke mwema. Wanawe uondoka na kumuita heli mumewe naye umsifu na kusema bidi za watu wengine wamefanya mema lakini wewe umefanya umewapita wote. Hiyo ndiyo hiyo ndiyo uh, njia hiyo ndiyo tabia ya my wife. Ukifurahia unaweza kupiga makofi mazuri. Na naweza nikakuhakikishia mtazamaji kwamba tumetoka safari ya mbali na kile nimemwambia my wife ndicho anafanya. Na kile ambacho ninasema kwake kinakuwa ni hakika. Ni mama ambaye amebarikiwa. Anaweza ongeleshwa na Mungu aniambie kesho kutakuwa hivi na nikifuata hiyo inatimia wanaume wale mnatazama ni kwamba any lady unajua wanaume wengi wanachakosa wake zao wakiwaambia ya kwamba uh, wewe unanisumbua hakuna kitu na fanya kwa hii nyumba yangu wewe hakuwa unisaidii mwanamke nisikilize vizuri mwanaume unaonitazama mwanaume 
kazi yake ni kutafuta project mke wake amusaidie na wakati unapoambia mke wako akusaidii hakuna kitu anafanya ina maana wewe kwanza hakuna kitu unafanya kwa sababu kama ungekuwa na kitu ya kufanya yeye ni msaidizi angekuwa amekusaidia watu wengi wameoana awalali kitanda kimoja siku hizi ndio naona kila nyumba iko na sofa set uliza mwanzako inakuanga ya nini mtu mmoja aseme So uliza mwanzako pale nyumbani hiyo sofa set hiyo kiti refu tununue tu kile watu wawili wawili ama mmoja hiyo refu ni ya wakati kumearipika kuna kitanda nje ya hapo kwa hivyo mtazamaji <laughs> Mungu akubariki sana na bwana akutende wema Nataka ni present my my gift to my wife now mtazamaji ukiwa pale nyumbani kwa sababu masaa yetu haituruhusu sana na hapa tupo ni mbali na Nairobi tunahitaji kuwa ya kwamba turudi kabla ya kavyo na wale tuko hapa ninaomba munisaidie tu wale group tuko hapa niweze kukaribisha uh, gift yangu na kabla sijachukua gift yangu mtazamaji pale nyumbani ninataka hiyo gift kwanza iwekwe katika runinga pale ili ya kwamba tuweze kujua ya kwamba ni gift ina gani ambayo inakuja kwa hivyo mtazamaji tazama hii alafu baada ya hapo nakuja kwako basi uh, rafiki zangu wote pamoja na watazamaji mahali mulipo asandeni sana kwa kutazama kipindi hiki na kusema ya kwamba Mungu akubariki sana kuwe na ushindi kwako na kuwe na neema na saidi ya wote na kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ametupatia kuwa mahali hapa basi kwa sababu ni birthday ya my wife ndio maana nimechukua nafasi hii niweze kuja na kumekshwa kwamba nimepata kitu mpya maana mke unampata akiwa mpya na ndio nikatamani nipate kitu kipya ili ya kwamba Mungu akaweze kutawala kwa hivyo mtazamaji nataka nikuonyeshe kile ambacho kimepatikana karibu sana apostle asante sana yes, welcome. How are you? How are you? welcome to DTW habari yeah. ya DTW kila kitu iko sawa yes. vile tulikubaliana yes mali yako iko sawa ah very good yes. basi Ndazamaji kila kitu iko sawa. Wow, kini ni mbili eh? Wow, 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 wow. Mtazamaji, hii ni mbili tayari. Ki mbili ishara ya kwamba tuko wawili. Karibu Kuna mume na mke. Asante sana. Otherwise gari iko na maana gani? Gari iko sawa? Yes. Uh, Zika msi tutayarisha kila kitu. Yes. Gari imetengenezwa iko safi. Iko safi. Na pia kuna zawadi ya mama hapa kidogo. Ah, yeah. oh yes. <laughs> ah, ah, ah. Yeah. Okay basi mtazamaji hiko hivyo katika kila jambo. Kwa hivyo uh, kabla sijafungua nataka kusema kwamba wewe ambaye unaotazama ni kwamba this is my gift for my wife. Hii ni sawadi yangu ya mke wangu ya birthday. Na ninaposema hivyo ni kumaanisha kwamba uh, wewe ambaye una uwezo wa kusema ya kwamba unataka kuweka birthday. Unaona vile uh, hii nimeiandika hapa ona vile imeandikwa hapa imeandikwa happy birthday my sweet wife kwa hivyo uh, it is so good sometimes kuwa ya kwamba unaweza ukaelewa na ukajua ni nini ambayo inatendeka wacha nikupeleke ndani ya hiyo gari ndio tuone itakuwaaje kupeleke ndani mtazamaji hapa kuonyeshe kila kitu vile itakavyokuwa 
Eh, wa 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 acha niingie ndani hapa kidogo. Mtazamaji hapa ni gari kweli mpya na nina imani ya kwamba kwanza mtazamaji unapotazama unaona kifunguo hiki si ya kawaida. Unaifinya namna hii inaruka. Wow. Basi ha, hii ni mambo mapya. Naona vile ilivyo hapo. Ah uh, ninaamini ya kwamba everything is right. Basi mtazamaji umeona hiyo imewaka. So ni kwenda tu tunaenda. Ah uh, cha mbele kidogo. Uh, basi mtazamaji kama vile unavyoona katika katika um, TV yako na angalia tu ile gari ilivyo mtazamaji hivyo ndivyo gari ilivyo ni mpya kweli na basi tunamshukuru bwana kwa sababu ya hiyo na ninaamini Mungu ya kwamba neema ya Mungu na rehema sa bwana zitakuwa pamoja nawe basi kwa hayo machache mtazamaji ni sema ya kwamba we can go back na nina imani ya kwamba neema na rehema za Mungu ziko pamoja nawe unaweza katazama hiyo na ninaamini ya kwamba itakuwa itakuwa iko chonjo na neema ya Bwana na rehema za Mungu zitakuwa pamoja na wewe mtazamaji ni sema ya kwamba basi hivyo ndivyo ilivyo Mungu akubariki sana uh, this is my car ya my wife birthday na ni surprise kwa hivyo nitakuja kuipiana uh, kama surprise this a uh, zero mileage kutoka didi dobi zero mileage kutoka didi dobi na hii ni gari very nice na Mungu akubariki kwa hivyo uh, ninaamini Mungu ya kwamba umeona vile imeandikwa my birthday sweet wife my god bless you na Mungu akutende wema asante sana kwa wale wote ambao mnao tazama na wote mtatazama hata baadaye mwema ya bwana na rehema iwe pamoja nami thank you very much ah uh, basi mtazamaji ni kwamba uh, hii kazi haifanyi yangu na mtu mmoja kuna wale wa mawazo kuna wale tunawasa pamoja kwa sababu ya hii birthday yetu na sawadi yetu basi tuko hapa na my, my mzee wangu hapa wa church best friend karibu sana asante yes um, Happy birthday mom. Yes. We have a wonderful gift for you. Amen. A new car. Germany model. Zero yes. mile. German. Just the beginning. Sio sio ukambani model. Yes. Germany model. Germany model. That's right. Na hii ndio once once again happy birthday. Thank you very much. Basi tuko na rafiki mwingine yangu hapa. Ah karibu sana. Amen. Yes. Happy birthday mom. Hapa tuko na sawadi yako. Hii ni pinuliwa anga ingine ya juu sana. Yes. Tumetoka mambo ya secondary ex Japan, what? Yes. Mambo tumeenda anga ingine mpya kabisa. Zero mile. Happy birthday mom. Amen. Thank you very much. God bless you. Mungu akutende wema. Basi uh, tuseme tena hapa Happy birthday my sweet wife. Basi Mungu awabariki na neema ya Bwana iwe pamoja na nyinyi. Kile kimebaki sasa, kile kimebaki ni kukula. Kile kimebaki sasa ni kukula. Tukimaliza kuona tu hii tunaingia kukula na itakuwa baraka. God bless you. Bye bye. Uh, basi mtazamaji pale nyumbani ni kwamba nataka kurilisi hiyo gari alafu baadaye a uh, nitakuonyesha my wife akifungua gari yake mwenyewe na naamini itakuwa sawa mwia tafadhali help me here mwia uh, tupatie Yesu makofi mazuri wakati mwingine ni kwamba ni vizuri gari ile baadhi ya ile kwa imeandaliwa sana kubwa sana kitu jaionekana ile gari hata ndidi dobi wanajua ni a lot of millions of money sio gari ya milioni tatu hapana lakini sitaki kutaja sana maana hakuna mtu yoyote usaidia mtu kulea bibi kila mtu akioa bibi huwa analea mwenyewe peke yake 
na bibi una saidi yangu tu kwa harusi ikiisha hapo hata apige kelele kwa nyumba ukieleza mtu anakuambia tutakuombea kwa hivyo hiyo ni sawadi yangu ya my wife and may god bless you thank you very much naomba bishop mange a uh, mke wake asaidie kuleta madam hapa ili nimpatie sawadi hii na Mungu atawale haleluya haleluya sema amen basi a uh, nataka kulilize kifunguo hiki kwa my wife karibu sana my dear i love you so much i love you god bless you oh my god Alleluia Alleluia Bwana ni wewe mtawala wa milele Alleluia tu Alleluia Bwana Yesu Bwana Bwana ni wewe mtawala Thank you very much. Ah, uh, mtazamaji ulio pale nyumbani. Hiyo ndio upendo yangu kwa my wife. Na ni sema ya kwamba iwe mfano kwa watu wengine wote, especially uh, my colleagues, bishops, apostles. It is better mke wako anapokuwa na amani, anapokuwa na furaha. Maisha ya ministry ni tamu sana. Tamu sana. Maana hakuna mtu ako na amani hii dunia sasa kama mtu anajua Kristo Yesu hakuna waliona pesa wanaongopa corona waliona nini wako kwa shida mtazamaji wacha apate nguvu ndio nimpatie kifunguo si nisasema hiyo thank you very much basi kifunguo yenyewe ndio hii na sasa ninakabidhi my wife kifunguo hiki mikononi mwake sema amina niruhusu nikupe kifunguo hii my dear sasa utanibeba leo kesho nitakuwa na driver kesho kutwa nitakuwa na driver gari zangu zote ile V8 yangu ile Alfa ile Mazindi zote naweka kando sasa mimi nabebwa kuanzia leo na ukumbuke sio siku ya kwanza kubebwa huwa nabebwa lakini hii nabebwa na gari mtu aseme amen <laughs> basi mtazamaji karibu sana karibu sana karibu sana god bless you nataka my wife akiwa amesimama tu hapa nataka kuita watoto wangu ili ya kwamba uone watoto mama huyu aliyenisalia very beautiful children uh, tuanze na last born tukuje second born alafu tukuje na last born quickly please hawajuangi Kiswahili vizuri na mimi Kiingereza naona ninajaribu kuongea please last born Uh, second born and uh, last born yeah uh, first born yeah okay <laughs> basi uh, mtazamaji hawa ndio watoto ambaye Mungu ametubariki nao hawa ndio watoto Mungu ametubariki nao uh, kila mmoja atasema something uh, na naamini kwamba iko sawa familia hii familia hii wakati niko nao kwa nyumba wanafurahia sana licha ya kwamba niko busy lakini familia hii hawajanipa stress hata kidogo hata huyu mdogo sasa zingine kitoka kwa nyumba hata kama narudi ananiulizanga leo utarudi ama tutaonana chande kwa sababu sometimes i'm too busy kwa kazi ya bwana lakini Mungu awabariki hata nyinyi mnaniombea familia hii muwaombe ukikutana na huyu mtoto wangu kwa barabara tafadhali muweke maji kukutana naye amepotea ulisa wewe ni yule mtoto wa aposto ndio oo naweza nikakunulia chai naweza nikakusalimia ukinifanyia hivyo mafuta niliyobeba na itakubariki kwa hivyo nataka tuanze na first born ili ya kwamba aseme kitu jina lake na aseme kitu karibu praise god praise god again kwa majina sound please kama karibu Kwa majina naitwa Branis Mudheu Kioko. 
I'm the firstborn of Apostle Jeremiah Kiyoko and Miss Miriam Kiyoko. I'm the HR of JCDH TV. Mindo CEO wa Awili. Without me, there's nothing in that house. <laughs> yes, and um, mom, uh, you are turning a year old. You're special, very, very special. Thank you. Thank you. Thank you. We, well, Thank we you. appreciate being with her. She's, she's, she's a strong woman. We've passed through a lot, but all in all, she's, she's strong. She's a strong mom. We love her so much. And we do appreciate for the far we've been with her. Thank you. Yeah, mom, happy birthday to you. Yeah, God bless you all. Thank you. Just a cut. Hi, I'm, I'm Samuel. I'm the second born of Apostle Jeremiah and Miss Miriam. Okay. I just thank you, Mom. Welcome to Mpokwetu. Dad, thank you for the support. Thank you. Thank you very much. Say my man, thank you for everything. Uh, we appreciate God. Naomba tu uh, kwa dakika kama moja tu. Wale muna tazama na wale muko hapa, wale ni kwa nimewaita. Please Bishop, just pray kwa hii familia. Tafadhali. Tamuka neno tu kwa hii familia. Uh, machosi hayo unaona ni furaha kwa sababu. Mumba, baba wanema. Mali, mali tumepita, Bishop kidogo. Yeah. Mali tumepita tumepita hali ngumu sana kitambo tufike hapo especially my firstborn hakuna kitu hajaona kwa maisha yake lakini kufika hapo tumefika kuna baraka bwana ametubariki that's why mimi napenda kila mtu aliye na kitu na siye na kitu roho yangu imefunguka na hivyo ndivyo my wife alivyo na hivyo ndivyo unaona tunapoketi nyumba moja sisi wote unaweza tupata kama sisi ni watoto sisi wote unaweza pata mimi niko jikoni ninapiga na Sam uh, au nao wana watch movie au amuki tunapika tunaosha vyombo kesho ni duty ya mwingine so that's why tuna miss everybody kwa hivyo thank you very much bishop jasper asante <coughs> muumba baba wa neema wewe uliyetukuka na kuinuliwa tunakushukuru baba kwa sababu ya siku hii ya leo ambao Mungu umetuleta pamoja kusherekea siku ya kuzaliwa ya mama Miriam. Yes. Na kushukuru baba kwa sababu ya jamii hii hata mtumishi wako mtume Jeremiah na watoto wake hawa Bwana tunawaweka mikononi mwako. Jamii hii tunainena kibali na baraka. Mm. Mungu wa neema, upendo na ushirikiano na umoja Bwana ulioweka kwa familia hii. Yes. Kusije kukaingia roho yoyote inaoweza kutatanisha ule ushirika na upendo mbamba tunawaombea maisha ya mema na baraka zako katika utumishi na katika mwito uliowaita wacha neema yako ikatawale neema yako ikawaongoze wafungulie milango wafungulie njia zako za baraka neema ikazidi kufanya kazi juu yao wakaweze kuwa msaada kwa wengi maana ulipo jitaulia nabii ulimtau ulimteua kwa sababu ya wengi Wacha jina lako litukuzwe na jina lako liimidiwe. Tunawaficha mikononi mwako na tunawajengea ukuta wa damu ya Yesu na tunawazingira na moto wa Bwana. Maisha yao na, 
ikaweze kuwa maisha ya baraka wakawe baraka kwa maelfu na maelfu ya wengi kwa utukufu wa jina lako kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini amen basi mtazamaji kwa wale nyumbani nataka kusema tu ya kwamba thank you very much thank you guys god bless you we love you so much god bless you so much uh, basi uh, tuta mama atakata gari baadaye iko hapa kwa hivyo ataifungua baadaye tu alafu aendeshe sema amen wow uh, you miss what to speak but uh, god is good basi mtazamaji ni sema Mungu akubariki tu neema bwana iwe pamoja nawe nataka nichukue nafasi hii special nikaribishe uh, mama wetu uh, bishop karibu hapa uh, 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 i'm feeling to say something about you uh, Bishop huyu amepita na mimi sana kwa muda mrefu. Nilikuwa shule 2006 Bible School, alikuwa mwalimu wangu. Na kuanzia pale urafiki yetu ikaanza na mpaka leo. Na maaruzi zetu zote sasa hii ministry yeye ndiye ameshikanisha. Ninataka kusema asante. Ukiniona nikiwa na yeye is like my father because ninamheshimu na ananipenda kitu kimoja nilimpendea ni kwamba alinipenda wakati nilikuwa sina kitu na yeye alikuwa na gari mimi nilikuwa sina alikuwa juu sana na mimi nilikuwa niko chini lakini siku moja akaniambia wewe ni nabii na utaenda mbali nilipomuona Yesu 98 na 2000 na 2001 Mungu aliniambia kwamba atanikutanisha na watu so kabla mtazamaji atujaenda sana nataka kusema thank you very much bishop Elijah Mangi uh, i will stand with you Watoto uliozaa wako wa mwili wanaweza kukosa kufanya kile naweza nikafanya kwa maisha yako. Lakini mimi nitakifanya kwa sababu kesho ninajua kuna baraka zinanitangulia. So wakati unapokuwa umelala, mamu karibu. Wakati unapokuwa ya kwamba uko kwa nyumba yako. Mjue ya kwamba uh, amu your son. Amu your son na anything ambaye nyinyi mnataka kwangu mnaniambia kama vile tumekuwa tukifanya so mam mali popote utakapokuwa ukipinduka ujue niko na kijana mmoja anaitwa Jeremiah mtoto uliyezaa unayesomwambia nipatie 1500 akakosa mimi ukiniitisha kama sina nitazitafuta mpaka nikupe kwa sababu mambo ya kiroho ni saidi ya kusaliwa kwa Mungu sina neno la kusema nataka nikaribishe mam ili ya kwamba mam tulia kidogo ndio nikuje kwako wao tulieni kidogo tu ndio nimuite ndio akuje akate keki eh siyo cha kusema ni kwamba tu ya kwamba birthday imekwisha mnasemaje o oh, keki keki sasa ndiyo najaribu kutafuta tunaenda 38 bwana asiwe sana wow wow hawa ni watoto wetu tumebaki sisi wawili na tunafurahia mungu ni kwa sababu ya vile mungu wetu anatupenda tumeambiwa na apostle ya kwamba E, mwanamke tu ndio hakuna mahali aezi ka atuko kabila moja lakini nashukuru Mungu tunapendana Bwana asiwe sana Amen. mimi ni wakoao Amen Mungu akubariki sana na kutendee mazuri Bwana akubariki sana Ah siku kama hii ya leo kulipatikana mtoto katoto kakazaliwa kadogo e, mam na mama na baba wakafurahia katoto kamekuja na hata watu wa vijijini pia wakafurahia Amen wakafurahia wakafurahia katoto akakashangiliwa akakafurahiwa kwa hivyo ndio sababu tunasherekea siku hii ya leo kakakuwa kakaku kaka bado nikasiana kama mama eh kakakuwa kuwa kakaja kaka sweet wife wife amen situpike makofi ni kwa ajili ya hiyo kakawa sweet wife na ndio sababu tuko mahali hapa 
ni kwa sababu Mungu wetu ametenda katika maisha yake. Tumeambiwa kwamba tunafurahia birthday mwaka baada ya Na alipoendelea akapata pia watoto ambao wanamuita mam, anamuita mami na tumeona waki, wakiwa hapa. Kwa fedha ya Mungu akapata tena watoto wengine wengi ambaye kila mtu saa hii anamuita mam, hata mimi namuita mam. Najua hiyo haina condition. Amen. Anaweza niita mam na mimi pia naita namuita mam. Hiyo ni ya Mungu. Kwa hivyo mama uko na watoto wengi na ndio sababu tungekusanyika hapa wengi ni vile tu tunaelewa. Lakini najua kwamba kila mahali katika hii Kenya yetu na nje ya Kenya eh watu wanakuita mam na ni mama wa baraka sana. Mimi amekuwa wa baraka sana kwangu. Ni vile siwezi kuambia mambo yote lakini mimi kwangu hata nimesikia pia watoto wakilia hata mimi nasikia nilie pamoja na wao. Unajua ni vizuri kufurahia matendo ya Mungu vile Mungu ametenda. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo naomba Mungu ambariki sana. Hali hapa kuna wengine wanakuita sister eh, na haya yote ni mpangilio wa Mungu. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo tumefurahia kila mmoja kuja kusherekea birthday ya, ya msichana wangu Miriam ambaye ni mama, ni mama yetu katika eh, watoto wake na, na watoto wa, wa, wa kanisa so tunashukuru sana na tunaomba mamu kuja hapa kwa sababu ni siku yako kuja tukate keki ili tuweze kukula leo tukula keki na ni keki nzuri tumeletwa na hapa eh, siku ya baraka sana bwana asante sana tunakata keki birthday usikose tafadhali kama wewe ni rafiki yangu we sing happy birthday to you kote wewe hiyo birthday utakuwa na furaha Hi mom, Jemo Apa. 
eh nachukua fursa hii hivi mtazamaji kwamba uh, ni lazima tutakulishana keki hapa na ninaamini ya kwamba itakuwa iko sawa tamu, 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 keki ni tamu, Aposto Jeremiah kamnyonga saile anakula karibu sana aposto aya mtu aseme aya i love you basi mtazamaji you love me i love you basi you love me ninakupenda Bado bado. Hapana hakuna kiroho. Ya sahi ni ya kimwili. Mtazamaji <laughs> najaribu kusema huyu kuna kisi ya kiroho. <laughs> Mimi nimefanya ile ya kitume mke wa bishop ananiambia ati ni real. Real. <laughs> Sasa tuendelee ama tusiendelee? Endelee. Okay. Tuko kwa baadhi de, tuko kwa baadhi de. Leo mepatikana. Leo mepatikana. Yeah, mwanaume ni kujitia nguvu. <laughs> Sasa mama mungesi mama muonde vizuri. Yeah. Yeah. 
Mungu wabariki sana Eh Iko sawa Kila mtu wameona ama turudie Iko sawa Aya sawa sawa Aya Tun... Na, Nataka watoto Naitwa Mrs. Apostle Jeremiah. Apostle Jeremiah
Apostol Jeremiah. Kuchelewesha sana, maana juu nataka kwenda kupumusika. Uh, nataka tuwagi ya watu nyumbani, unawambi aje. Na wasalimia wote katika jina lesu kristo Na nimefraia siku ya leo ilikuwa birthday yangu So ningependa tukue sisi wote But muta nini wakati huwa corona Sheria zituruhusu kukutana pamoja But wale wenye tumekuwa hapa wawili watatu Tumekunyo maji na tukashukuru Na ninasema ubarikiwe sana Hii keki tumekule inamanisha mambo mengi kwa maisha yako Kama uja oleo uolewe na arusi Kama uja pata mtu upate mtu mzuri Yani kitu chochote kile unataka ukakipokea kwa jina la Yesu na mimi kama mama yenu nimefurahia sana na nimewachilia baraka kwenu kwa maisha yenu mbarikiwa sana na ninawapenda sana na wale wote mko hapa na washukuru wachungaji wote washirika wote marafiki zangu wote na wapenda sana ni vile siwezi elezea lakini we jua tu ninakupenda na ujisikie ukiwa uru ujisikie ukiwa nyumbani barikiwa sana na asante Basi mtazamaji, thank you very much. Nataka niombe pamoja na wewe, ni malisi ni seme, my God bless you. Nyosha mikono yako hapa katika nyumba yako. Baba mtakatifu ya shiraeli, asadi kwa naema na naema zako mfalme. Wewe ni mungu na kuna mwingine kama wewe. Naema na naema ionekane mungu wa bigone. Asandi kwa sababu ya, ya, ya wakati huu na wakati huu metupatia. Wacha njina lako litukusu alipewe sifa. Amen. appreciate being with her she's 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 a strong woman we've passed through a lot but all in all she's she's strong she's a strong mom we love her so much and we do appreciate for the far we've been with her thank you yeah mom happy birthday to you yeah god bless you all